Connect with your potential customers wherever they are. Effective uses Comcast viewership data insights to combine advanced targeting capabilities with premium TV and streaming content so you can deliver the best ad experiences to your audience no matter how they watch. Visit EFFECTV.com. Ami Zanto Sarva Saman Nansa Mun and Hoto Tiansa Awaz. म्हणून डिजिटल युगातही सकाळचे पॉडकास्ट बनलंय तुमचा बुलंद आवाज ऐकायला विसरू नका सकाळच्या बातम्या रोज सकाळी सहा ला ई सकाळ डॉट कॉम आणि भारतातील सगळ्या अग्रेसर पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म्स वर उपलब्ध नमस्कार मी गौरी कुबेर आता आपण ऐकणार आहोत आजच सकाळचं पॉडकास्ट आपल्यातलं आणि भाजप नेते उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यातलं बॉन्डिंग सांगताना मुख्यमंत्री शिंदे काहीतरी वेगळंच बोलून गेले आहेत मी निधी मागतो आणि ते लगेच तिजोरी खोलतात या विधानामुळे धमाल उडालेली आहे दुसरीकडे कुस्तीगिरांचं आंदोलन दिवसेंदिवस तापत चाललंय जागतिक कुस्ती संघटनेनं आता या प्रकरणात लक्ष घातलंय क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुलेंबद्दल आक्षेपार्ह लिखाण करणाऱ्या वेबसाईटवर कारवाई करण्यात येणार आहे अहमदनगरचं नामांतरण होत असून त्याला अहिल्या नगर असं संबोधण्यात येणार आहे असं खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलंय सव्वीस अकराच्या दहशतवादी हल्ल्याचा कट रचणारा अब्दुल सलाम भटावी याचा पाकिस्तानातल्या तुरुंगात मृत्यू झालाय तर कुस्तीगिरांना चार शब्द सांगण्यासाठी आता केंद्रीय क्रीडा मंत्रीही सरसावले आहेत श्रोत्यांनो आज चर्चेतल्या बातमीतून आपण ऐकणार आहोत राहुल गांधी यांची मजेशीर टिप्पणी अमेरिका दौऱ्यात राहुल मोदीजी आणि देवाविषयी नेमकं काय म्हणाले आहेत ते ऐकणार आहोत आजच्या चर्चेतल्या बातमीतनं चला तर मग सुरुवात करूयात आजच्या पॉडकास्टला मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या तिजोरीच्या विधानाविषयक बातमीनं मी निधी मागतो फडणवीस तिजोरी उघडून पैसे देतात एकनाथ शिंदेचं मोठं वक्तव्य यापुढे कोणत्याही कामाला निधी कमी पडणार नाही कारण मी फक्त सांगतो आणि ते तिजोरी उघडतात असं मोठं वक्तव्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेलं आहे या वक्तव्यावरून विरोधक आणि सत्ताधारी दोन्ही वर्तुळात चर्चा होती निळवंडे धरणातून पाणी सोडण्याचा प्रथम चाचणीचा शुभारंभ झाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते निब्रळ इथं जलपूजन करण्यात आलं यावेळी एकनाथ शिंदे बोलत होते बोलताना एकनाथ शिंदे म्हणाले आहेत की निळवंडेसाठी त्रेपन्न वर्ष वाट पाहावी लागली प्रकल्पाबाबत अनेक चढ उतार समोर आले झालं गेलं गंगेला वाहिलं पण आता स्वच्छ पाणी येणार आहे मी शेतकऱ्यांचा मुलगा आहे हे काही लोकांना सहन होत नाही मी दिवस काम करतो आमचं सरकार हे सूचनांचा आदर करणारं सरकार आहे आमचं मंत्रिमंडळ देखील दिवस काम करत असत कुणालाही मोबदल्यापासून वंचित ठेवलं जाणार नाही काल कॅबिनेट मंत्रिमंडळात शेतकऱ्यांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत आमचं सरकार अनेक प्रकल्प मार्गी लावतंय यापुढे कोणत्याही कामाला निधी कमी पडणार नाही कारण मी फक्त सांगतो आणि ते तिजोरी खोलतात पुढे शिंदे म्हणाले आहेत की पहिल्या दिवसापासूनच आम्ही सामान्यांसाठी काम केलंय सरकारचे हे सर्व निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत मग या सरकारच्या काळात फक्त एका प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली होती शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात चांगले दिवस येणार आहेत आजचा दिवस हा शेतकऱ्यांसाठी आनंदाचा आहे बत्तीस गावातील पाणी पुरवठा योजनेला फायदा होणार आहे जागतिक कुस्ती संघटनेचा इशारा नव्यानं निवडणुका घ्या नाही तर भारतातल्या कुस्तीपटूंनी राष्ट्रीय कुस्ती संघटनेचे माजी अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंग यांच्या विरोधात केलेलं आंदोलन अजूनही सुरू आहे कुस्तीपटूंनी मंगळवारी आपण मिळवलेली पदकं गंगा नदीत सोडण्याचाही विचार केला होता मात्र हरियाणातले शेतकरी नेते तिथे पोचले आणि त्यांनी कुस्तीपटूंना थांबवलं मात्र केंद्रीय यंत्रणेकडून कोणतंही पाऊल उचलण्यात आलेलं नाही त्यामुळे कुस्तीपटू मागे हटायला तयार नाहीयेत आणि आता या प्रकरणाचा फटका भारतीय कुस्ती संघटनेला बसण्याची दाट शक्यता आहे जागतिक कुस्ती संघटना ब्रिज भूषण यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या चौकशीवरनं नाराज आहे तसंच त्यांच्याकडून भारतीय कुस्ती संघटनेला तंबी देण्यात आलेली आहे आगामी पंचेचाळीस दिवसात नव्यानं निवडणुका घेतल्या नाहीत तर निलंबनाच्या शिक्षेला त्यांना समोरं जावं लागेल भारतीय कुस्तीपटू अनेक दिवसांपासून ब्रिज भूषण यांच्या विरोधात आंदोलन करत आहेत भारतातल्या केंद्रीय यंत्रणेकडून म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नाहीये 
कुस्तीपटूंना जी वागणूक दिली जातीये तीही अयोग्य आहे या प्रकरणाच्या चौकशीमध्ये पारदर्शकता दिसून येत नाही अशी टीका जागतिक कुस्ती संघटनेकडून या प्रसंगी करण्यात आलेली आहे लवकरात लवकर निवडणूक घेतली नाही तर निलंबनाच्या शिक्षेला समोर जावं लागेल अशा परिस्थितीत भारतीय खेळाडूंना त्रयस्थ झेंड्याखाली आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये खेळावं लागेल दरम्यान ब्रिजभूषण सिंग यांनी मात्र घुमजाव केलंय आपण पूर्णपणे निर्दोष आहोत असा दावा करत त्यांनी कुस्तीपटूंनाच उलट आरोप सिद्ध करण्याचं आव्हान दिलंय क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुलेंबद्दल आक्षेपार्ह लिखाण करणाऱ्या इंडी टेल्सवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह लिखाण इंडिक टेल्स नावाच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झाल्यामुळे महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली आहे या विरोधात राष्ट्रवादीनं आंदोलन केलंय तर मुंबई पोलीस आयुक्तांना भेटून इंडिक टेल्स या वेबसाईटवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे तर या प्रकरणाचा निषेध करत राज्य सरकारनं या प्रकरणात भूमिका घेण्याची मागणी करण्यात आली होती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ अजित पवार जयंत पाटील तसंच दिग्गज नेत्यांकडून कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आलेली आहे या प्रकरणाची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गंभीर दखल घेत सावित्रीबाई फुले यांच्याविषयी आक्षेपार्ह लिखाण करणाऱ्या इंडिक टेल्स वेबसाईटवर कारवाईचे आदेशही त्यांनी दिलेले आहेत अनेक सामाजिक संस्थांनी राजकीय नेत्यांनी आक्षेप नोंदवलेला आहे असा हा मजकूर तपासून त्यावर कारवाई करण्याचे आदेश मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांनी दिलेले आहेत त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र सीएमओ वर ट्विट करत याबाबत माहितीही दिली आहे की महापुरुषांच्या बाबतीत लिखाण करताना ते अत्यंत अभ्यासपूर्णच असायला हवं तसंच त्या माध्यमातून त्यांचा अवमान होणार नाही याची दक्षता लेखक आणि प्रकाशन संस्थांनी घेणं गरजेचं आहे इंडिक टेल्स वर वरल्या लेखात आक्षेपार्ह बाबी असल्या तर त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले आहेत श्रोत्यांना ऐकूयात काही वेगवान घडामोडी ज्येष्ठ नेते निळू फुले यांच्या कन्येचा राष्ट्रवादीत प्रवेश ज्येष्ठ नेते निळू फुले यांच्या कन्या अभिनेत्री गार्गी फुले यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केलाय यावेळी राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते अजित पवार तसंच जयंत पाटील उपस्थित होते तसंच अभिनेत्री सविता मालपेकर देखील उपस्थित होत्या पक्ष प्रवेशानंतर गार्गी फुले यांनी राष्ट्रवादी पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांचे आशीर्वादही घेतले या संदर्भात एक पोस्ट करत गार्गी फुले यांनी माहिती दिलीय सोबतच एका नव्या प्रवासाची सुरुवात करते असंही पोस्ट मध्ये त्या म्हणाल्या अहमदनगर नव्हे आता अहिल्यानगर नगर जिल्ह्यातल्या चौंडी इथं अहिल्यादेवी होळकर यांची जयंती साजरी करण्यात आली यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते त्यावेळी बोलताना शिंदे म्हणाले की अहिल्या देवी होळकर यांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून आम्ही काम करतो त्यामुळे अहमदनगरचं लवकरच नामांतर अहिल्यानगर म्हणून करणार आहोत राज्य सरकारनं यासंबंधी निर्णय घेतलेला आहे नाव बदलण्याचा निर्णय आमच्या काळात होतोय हे आमचं भाग्य आहे सव्वीस अकरा हल्ल्याचा कट रचणारा दहशतवादी अब्दुल सलाम भुटावीचा मृत्यू मुंबई मधल्या सव्वीस अकराला झालेल्या भ्याड दहशतवादी हल्ल्याचा कट रचणारा कुख्यात दहशतवादी अब्दुल सलाम भट्टावीचा मृत्यू झालाय तो पाकिस्तानच्या तुरुंगामध्ये होता लष्कर ए तोयबा दहशतवादी संघटनेचा दहशतवादी आणि हाफिज सईदचा जवळचा सहकारी अब्दुल सलाम भट्टावी याचा पाकिस्तानच्या तुरुंगात हृदयविकाराच्या झटक्यामुळे मृत्यू झाल्याची माहिती पाकिस्तानी माध्यमांच्या अहवालातून समोर आली आहे आता कुस्तीगिरांना केंद्रीय क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर यांचा सल्ला आम्ही खेळाडूंच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त काम त्यांच्यासाठी करत आहोत कुस्तीगिरांनी छळ झाल्याचा आरोप केलाय आणि समिती स्थापन करण्यास सांगितली आहे आम्ही ती केलीय दिल्ली पोलिसांनी एफ आय आर दाखल केलेला आहे सर्वोच्च न्यायालयातही प्रकरण गेलेलं आहे ज्या ज्या गोष्टी करायला सांगितल्या गेल्या आहेत त्या त्या केल्या आहेत जेव्हा असे आरोप होतात तेव्हा चौकशी होते ती होईपर्यंत वाट पहा नंतर आंदोलन करा मात्र तुम्हाला पोलीस सर्वोच्च न्यायालय समिती यापैकी कुणावर तरी विश्वास ठेवावा लागेल आम्हालाही वाटतय की दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई व्हावी मात्र कुस्तीगिरांनी असं कुठलंच पाऊल उचलायला नकोय की ज्यामुळे इतर खेळाडूंना त्रास होईल 
असा सल्ला केंद्रीय क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी कुस्तीगिरांना दिलाय श्रोत्यांनो आता बातमी चर्चेतली राहुल गांधी यांच्या अमेरिका दौऱ्याविषयीची काय आहे ती बातमी ऐकूयात मोदीजी तर देवालाही समजावतील राहुल गांधी अमेरिका दौऱ्यात का म्हणाले येत असं काँग्रेस नेते राहुल गांधी मंगळवारपासून अमेरिका दौऱ्यावर आहेत हा दौरा सुरुवातीपासूनच चर्चेत होता सुरुवात झाली ती अमेरिकेतल्या सॅन फ्रान्सिस्को मध्ये राहुल इमिग्रेशनच्या रांगेत दोन तास उभे होते यापासून कारण खासदार की गेल्यानंतर राहुल यांनी डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट परत केला असून ते आता सामान्य पासपोर्ट वापरतायत सॅन फ्रान्सिस्को मध्ये त्यांचं स्वागत इंडियन ओव्हरसीज काँग्रेसचे अध्यक्ष सॅम पित्रोडा आणि त्यांच्या सहकार्यांनी केलं तर या दौऱ्यात एका छोटे खानी भाषणात त्यांनी भारतातल्या राजकारणाच्या सद्यस्थितीवर भाष्य करत भारताचे पंतप्रधान हे ब्रह्मांडात काय चाललेलं आहे हे देवालाही समजावून सांगू शकतात असं म्हणत मोदींना टोला लगावलाय राहुल आपल्या भाषणात म्हणाले आहेत की भारतात काही लोक आहेत ज्यांना वाटतय की आम्ही सर्वज्ञानी आहोत त्यापैकी एक नरेंद्र मोदी आहेत त्यांना वाटतय की आपल्याला प्रत्येक गोष्टीतली सगळी माहिती आहे अगदी देवालाही ते समजावून सांगू शकतील यावेळी राहुल नेमकं काय बोलले आहेत ऐकूयात दॅट द वर्ल्ड इज टू बिग टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर एनी वन पर्सन टू थिंक दॅट ही अंडरस्टँड एव्हरीथिंग अँड ही नोज एव्हरीथिंग and so really that is the disease that sam that sam sort of outlined that is the disease that we have a group of people in india who are absolutely convinced that they know everything in fact i think they think maybe they know even more than god they could they could sit down with god and have a conversation and explain to him you know about what is going on and of course our prime minister is one such specimen <laughs> i think i think if you if you sat modi ji down next to god modi ji would start explaining to god how the universe works <laughs> right yes and and god would get confused that what have i created <laughs> so so these are these are funny things but but really this is what is going on we have a group of people you know who understand everything they can speak to scientists and explain science to them they can you know speak to historians and explain history to them they can explain you know warfare to the army flying to the air force whatever they want they can you know and at the heart of it is mediocrity that they actually don't understand anything because because in life you cannot understand anything if you are not ready to listen there's something the biggest lesson i learned from bharat jodo yatra that there is something to learn from everybody yanantar bhashanat pudhe rahul manale ait ki amchi bharat jodo yatra rokhnyache har tarhene prayatna karnat ale police ani sahakari yantrane cha purepur vapar karnat ala matra sarkar che sagle prayatna apayshi tharle कुणीही आमच्या विरोधात काहीही करू शकलं नाही भाजप आणि आर एस एस हे जनसभा लोकांशी चर्चा रॅली या सगळ्यांवर नियंत्रण आणू पाहतायत लोकांना धमकावलं जात आहे दरम्यान राहुल गांधींच्या सॅन फ्रान्सिस्को दौऱ्यात ते स्टॅन्डफोर्ड विद्यापीठात विद्यार्थ्यांशी संवाद साधणार आहेत तसंच वॉशिंग्टन डीसी आणि काही विचार मंचांसह बैठकीही करणार आहेत त्यांचा सहा दिवसांचा हा दौरा असणार आहे तसंच वॉल स्ट्रीटचे अधिकारी आणि विद्यापीठातल्या विद्यार्थ्यांशीही त्यांची चर्चा होण्याची शक्यता आहे चार जून ला न्यूयॉर्क मध्ये त्यांची एक सभा होईल त्यानंतर या दौऱ्याचा समारोप होणार आहे श्रोत्यांनो हे होत सकाळचं पॉडकास्ट आजचं सकाळचं पॉडकास्ट तुम्हाला कसं वाटलं हे आम्हाला सांगायला विसरू नका युट्यूब वर सुद्धा आता तुम्ही हे सकाळचं पॉडकास्ट ऐकू शकता आणि त्या माध्यमातनं तुमच्या प्रतिक्रिया तुमच्या सूचना आमच्यापर्यंत पोचवू शकता सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे सकाळचं हे पॉडकास्ट तुमच्या मित्रांना आणि कुटुंबियांना नक्की शेअर करा तर आपण आता उद्या पुन्हा भेटूयात धन्यवाद स्क्रिप्ट अँड रिसर्च स्वाती केतकर पंडित वाचा बघा आणि आता ऐका आणखी बातम्या ई सकाळ डॉट कॉम वर तुम्ही हा पॉडकास्ट ई सकाळच्या वेबसाईट आणि ऍप वर सुद्धा ऐकू शकता 
विसरू नका या पॉडकास्ट लवड़ी पॉडकास्ट ऐप वर सब्राइब कि फॉलो करायला Connect with your potential customers wherever they are. Effective uses Comcast viewership data insights to combine advanced targeting capabilities with premium TV and streaming content, so you can deliver the best ad experiences to your audience, no matter how they watch. Visit effect.com.